Halo guys, jumpa lagi dengan Sofian dari Berita Gadget. Kali ini kita bakal bandingin dua flagship yang paling banyak dimendang-mendingin sama kaum mendang-mending tentunya. Dan flagship ini harganya cuma 9 jutaan aja. Di sini udah ada Realme GT2 Pro dan juga Xiaomi 12 alias Xiaomi 12. Nah, seberapa bagus kamera kedua HP ini kalau disejajarkan? Yuk, mari kita simak perbandingan selengkapnya. Seperti biasa sebelum bahas, yuk kita cek dulu spesifikasi dan harga terkini dari dua smartphone ini. Secara spek Xiaomi 12 dan Realme GT2 Pro sama-sama bawa chipset flagship, yakni Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Soal kamera agak beda ya, di mana Xiaomi 12 bawa tiga kamera belakang dengan 50 megapiksel Sony MX766 sebagai lensa utama dilengkapi dengan OIS, 13 megapiksel ultrawide dan 5 megapiksel tele makro. Di depan ada lensa 32 megapiksel. Sementara Realme GT2 Pro juga bawa tiga kamera belakang dengan lensa utama 50 megapiksel Sony IMX 766 di lensa utama dan juga udah ada OIS. Sementara itu lensa keduanya ada 50 megapiksel ultrawide dan ketiga 3 megapiksel lensa mikroskop yang anti mainstream. Di depan Realme juga bawa kamera 32 megapiksel. Buat harganya saat video ini dibuat Xiaomi 12 punya bandrol yang sedikit lebih murah yakni 8 per 256 dengan harga 8,9 juta. Sementara Realme GT2 Pro yang bawa memori 12 per 256 dibanderol mulai 9,499 juta. Selisihnya itu cuma 500 ribu aja. So, biar gak makin penasaran, yuk kita lihat bareng gimana hasil kameranya. Foto pertama nampak kalau secara warna dan white balance-nya udah beda. Realme lebih ke warm sedangkan Xiaomi lebih ke cool. Namun di foto kedua hasil yang kami dapati berbeda, di foto ini Realme malah terlihat lebih cool sedangkan Xiaomi itu lebih warm. Menurut saya kedua kameranya ini adaptif banget ya soal white balance, jadi nggak paten ya karakternya itu. Pas AI dinyalakan warna keduanya semakin kuat, kalau dijermati Realme lebih tinggi saturasi sedangkan Xiaomi lebih natural. Soal warna ini lebih ke selera mungkin ya. Buat detailnya pas saya zoom bagian tengahnya ini kelihatan Realme lebih bisa ngasih detail yang lebih oke okay daripada Xiaomi. Di foto berikutnya juga nampak kalau karakter Realme emang lebih tinggi saturasi dibanding Xiaomi. Ketika mode AI aktif hasil dari keduanya lebih nambah di kontrasnya jadi makin gelap untuk area shadownya. Buat dynamic range-nya secara auto menurut saya Realme lebih luas buat dynamic range-nya. Ketika mode HDR aktif hasil di Realme juga makin luas, sementara hasil di Xiaomi jadi lebih baik dari mode auto. Menurut saya Realme masih tetap lebih oke okay ya kalau ngomongin dynamic range. Di lensa ultrawide dynamic range yang ditangkap keduanya lebih mirip lensa utama ya, di mana Realme kembali lebih luas soal dynamic range-nya. Di mode HDR dynamic range di Realme seperti nggak ada perubahan ya, tapi nggak masalah karena hasilnya udah oke. Okay. Sementara di Xiaomi di mode HDR-nya ini baru kelihatan kalau dynamic range-nya itu lebih luas daripada mode auto tadi. Pas di zoom buat cari detailnya ternyata resolusi yang tinggi nggak selalu menjamin detail yang lebih baik. Pas saya zoom ini baru kelihatan ya kalau Xiaomi 12 ini nggak kalah soal detailnya Malah cenderung lebih unggul karena prosesingnya itu lebih kerasa Overall di lensa ultrawide dynamic range nya itu lebih luas di Realme namun detail saya lebih suka di Xiaomi Untuk hasil potretnya, kedua kameranya ini sama-sama bisa ngasih kualitas yang bagus. Maklum, kelas flagship emang harus kayak gini. Saat saya zoom pada bagian wajah, kelihatan detailnya lebih dapat di Realme. 
Detail di Xiaomi nggak jelek, tapi nggak lebih baik juga dari Realme. Saat kondisi pakai masker hasil di Realme juga tetap konsisten skin tone-nya, sedangkan di Xiaomi jadi lebih agak gelap dikit. Overall buat potretnya, kalau kalian suka skin tone yang cerah, lebih cocok di Realme ya. Tapi kalau kalian suka yang natural-natural aja, Xiaomi saya rasa lebih cocok. Di kamera makro, hasil keduanya cukup jomplang karena lensanya itu berbeda. Xiaomi pakai lensa tele makro yang sebenarnya udah bagus buat foto-foto makro, tapi lensa Realme ini kayak udah next level makro, yakni mikro. Lensa mikroskop ini menurut saya lebih ke selera aja. Kalau kalian suka foto yang kecil banget ya pakai Realme. Kalau yang nggak suka foto yang kecil banget ya pakai Xiaomi. Karena hasilnya itu sama-sama bagus. Untuk kualitas selfie dialek kelihatan di sini secara warna Realme itu lebih akurat ya. Meski agak sedikit saturated namun warna dan dynamic range-nya di mode auto ini udah bagus banget. Pas saya nyalain HDR dan emergency di Xiaomi ini agak kebantu dikit, namun masih belum sebaik di Realme. Buat detailnya nggak ada masalah sih, karena keduanya itu udah sama-sama bagus. Ketika dihadapkan dengan kondisi backlight, hasil di Realme kembali menunjukkan kualitasnya. Fotonya itu lebih enak dipandang daripada Xiaomi yang kerasa kurang bisa handle backlight. Ketika mode HDR aktif, sayangnya kamera Xiaomi kembali kurang bisa menghandle backlight dengan baik dan masih oke okay di Realme. Di kondisi low light, hasil yang ditangkap keduanya di mode auto ini agak berbeda ya. Terlihat hasil di Realme itu lebih peka cahaya. Warna yang disajikan lebih beragam dan wet balance-nya ini lebih akurat karena emang lampunya ini agak kekuningan. Selain itu kalau dicermati pas di zoom area kasirnya ini, dynamic range-nya yang ditangkap Realme juga lebih luas. Pas naik mode diaktifkan, hasil dari keduanya jadi lebih baik. Cuman emang soal wet balance, di Xiaomi ini masih konsisten ya seperti mode auto. Menurut saya di night mode-nya ini Realme lebih fokus pada kecerahan sehingga bikin langitnya juga agak lebih cerah. Sementara Xiaomi lebih fokus ke detail di mana karakternya itu nggak terlalu cerah namun detailnya lebih banyak diperbaiki. Di scene berikutnya kembali secara auto di foto ini kelihatan banget hasil Realme emang lebih baik di mode auto. Dan name nya tetap kejaga dan area langitnya juga lebih nampak jelas. Pas naik mode diaktifkan karakter lebih terang di Realme ini ngebantu banget buat dynamic range-nya. Sementara di Xiaomi secara detail emang lebih baik, namun soal dynamic range masih agak kurang ya. Di lensa ultra wide kembali nampak secara auto hasil di Realme ini lebih terang. Di sini baru nampak ya kalau kamera 50 megapiksel itu ngasih konsistensi yang lebih baik daripada lensa ultra wide 13 megapiksel di Xiaomi. Kelihatan di sini secara wide balance masih konsisten seperti lensa utama di Realme. Ketika naik mode diaktifkan hasil di Realme jadi makin terang. Sementara di Xiaomi akhirnya jadi terang dan jelas juga ya. Pas saya zoom di arah tanaman hasil di Realme emang kurang ada sharpening. Tapi di Xiaomi lebih keras ya serpeningnya. Untuk potret malam hari hasil di Realme lebih baik ya menurut saya dalam hasilin skin tone. Selain itu foto pada backgroundnya juga kelihatan lebih akurat buat warnanya. Hasil di Xiaomi entah kenapa agak gelap ya dan cenderung itu kurang warna di sini. Di scene lain hasil dari Xiaomi jadi lebih baik, lebih bisa kasih warna yang akurat. Di kondisi yang gelap banget kayak gini ternyata pas di zoom Realme muncul lebih banyak noise. Sedangkan Xiaomi itu enggak. Xiaomi di kondisi ini lebih bisa perform lebih baik ya. Di scene ketiga ini makin jelas kalau Realme emang fokus pada kecerahan, sedangkan Xiaomi lebih fokus pada detailnya. Oh ya, kamera Realme di sini juga cukup unggul fitur ya, karena ada mode bokeh flare portrait yang bisa bikin foto jadi lebih estetik. Untuk hasil selfie low lightnya, keduanya punya kemiripan. 
Kalau di Zoom baru kelihatan bedanya ya, di mana Realme itu lebih fokus ke sharpening, sedangkan Xiaomi lebih tetap ngejaga biar fotonya itu nggak terlalu banyak noise. Untuk hasil bokehnya udah sama-sama rapi, cuman Realme ini ada sedikit miss di ujung rambut saya. Sementara untuk hasil flashnya, terlihat di Realme lebih bisa kasih cahaya yang lebih terang daripada di Xiaomi. Oke, jadi ini adalah sampel kamera video dari Xiaomi 12 dan juga Realme GT2 Pro di resolusi 1080p 30 fps. Ini saya pegang dengan uh, tangannya sama tentunya ya. Dan buat warnanya kayak gini. Kira-kira bagus mana untuk warnanya? Kita akan coba tes stabilisasinya ya. Karena ini flagship jadi kelihatan sih enak banget buat dites di mana-mana kayak gini di bawah jalan cepat pun enggak ada masalah karena ini flagship jadi stabilisasinya udah oke okay lah ya ketimbang kamera midrange pada umumnya habis ini kita akan coba tes video 4K nya ya Sedangkan ini adalah resolusi 4K 30 fps Kita akan coba buat stabilisasinya ya langsung aja Kayak gini hasil 4K 30 fps nya Apakah kecepatan saya rasa enggak sih ya Aduh hampir jatuh guys Dan kayak gini buat hasil videonya Lebih stabil yang mana untuk 4K 30 fps? Oke, jadi ini adalah sampel video 4K 30 fps untuk kamera ultra wide. Ini kelihatan sama-sama bagus ya untuk dynamic range-nya. Cuman kalau di viewfinder di sini kelihatan kalau warna di Realme itu kayak lebih eye pleasing atau estetik sementara di Xiaomi itu kayak lebih ke natural tapi dengan saturasi yang lumayan tinggi dan kecerahannya juga lebih berimbang di Xiaomi kalau menurut saya dynamic range nya ya saya akan coba buat tes stabilisasinya sih harusnya sih kalau lensa ultra wide kayak gini udah stabil banget nah kayak gini ini 4K 30fps nah hasilnya kayak gini saya pegang ini tangan satu aja dan sama-sama dengan mini tripod nya yang sama ya saya akan coba keliling dari cafe ini ini saya jalannya lumayan cepat apakah kelihatan mana yang kurang stabil mana yang lebih stabil atau sama-sama kelihatan stabil keduanya dan ini kondisinya sore hari ya nah kayak gini hasilnya kira-kira bagus mana kok saya agak susah menilainya ya untuk video 4K 60fps hasilnya kayak gini ini adalah 4K 60fps secara ketajamannya bagus yang mana nih ini adalah 4K 60fps kita akan tes stabilisasinya ya. kayak gini stabilisasinya ini saya jalan pelan-pelan aja tapi harusnya sih stabil ya 4K 60 fps nah di sini ada ikan-ikannya ini ini mungkin kelihatan motionnya frame rate nya buat hasil 4K 60 fps nya kayak gini ini saya rekam di resolusi 4K 60 fps mungkin kelihatan ya mana yang lebih tajam hasilnya kalau saya lihatkan di sini sih kelihatan kalau kameranya Xiaomi agak sedikit lebih tajam ya tapi entah nanti apakah ada processing lagi atau enggak ya tapi kita akan coba tes stabilisasinya untuk 60 fps nya ini adalah stabilisasi 4K 60 fps.
stabilisasi 4K 60fps nah ini saya tadi tadi keliling-keliling cafe ini mulu ya sementara itu ini adalah video untuk kamera depan dengan mode stabilisasi di realme tapi di xiaomi itu nggak ada jadi uh, agak beda ya secara dynamic range saya lebih suka di xiaomi karena lebih kelihatan awannya tapi kalau kita aktifkan ke kita hadapkan ke backlight hasilnya kayak gini ya kurang lebih masih oke okay xiaomi untuk backlightnya untuk skin tone nya kayak gini kira-kira kalau -kira kalian lebih suka yang mana saya akan coba buka masker ya mungkin jadi beda hasilnya nah kayak gini kalau saya nggak pakai masker dan ini hasil xiaomi ini hasil realme kita akan coba buat jalan hasilnya kayak gini ini kalau kita nge vlog di kondisi yang cukup banyak cahaya Nah, hasilnya kayak gini
Oke masuk ke kesimpulan Jujur setelah lihat hasilnya saya agak bingung ya buat tentuin mana yang terbaik Saya coba nilai dari videonya dulu Menurut saya overall di videonya Realme itu lebih konsisten pada dynamic range nya Sementara Xiaomi lebih bagus di detailnya Di resolusi 4K semakin terlihat ya detail dari Xiaomi itu lebih tajam Dan kelihatan kayak lensanya itu lebih clear juga Agak bingung sih buat tentuin mana yang lebih baik karena emang ada plus minus buat videonya namun di kamera depan menurut saya Xiaomi lebih baik di videonya Video kamera depan di Realme ini entah kenapa ada kayak problem software gitu ya Kadang itu motionnya agak telat Sementara di sektor foto juga nggak kalah bikin bingung Karena emang hasilnya itu banyak plus minus di masing-masing sektor Buat HDR dan white balance lebih bagus di Realme Tapi soal detail kembali Xiaomi itu lebih unggul namun jika bicara low light, Realme menurut saya lebih banyak unggulnya ya Sedangkan Xiaomi juga udah bagus, cuman emang masih lebih oke okay di Realme So menurut saya jika kalian lebih banyak foto-foto, Realme menurut saya lebih cocok Namun sebaliknya, kalau kalian lebih suka rekam video, saya lebih saranin di Xiaomi 12 aja Emang keduanya ini nggak ada yang sempurna dan nggak ada yang menang mutlak Karena sama-sama bagus dan sama-sama ada kurangnya So sesuaikan aja sama kebutuhan kalian, di sektor mana kalian lebih suka Menurut saya selisih 500 ribu bukan sebuah faktor penghalang yang berat ya buat Minang salah satu Karena pasti dengan nambah juga banyak fitur lain yang kita bisa dapatkan Contohnya adalah kamera mikroskop tadi yang nggak ada di flagship-flagship lain So sekian dulu video kali ini Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis Saya juga pengen tahu nih kalau kalian lebih suka yang mana Realme atau Xiaomi Coba tulis di kolom komentar ya Oke Sofian disini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya